हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैनेजमेंट से जिसमें हम लोग है ना चैप्टर वाइज चैप्टर पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो ये हम लोग है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी अगर आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करें पूरा मैनेजमेंट कम्प्लीट कराएं तो इसके लिए वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा और लाइक like करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन क्या होता है प्रोडक्टिविटी क्या होता है प्रोडक्शन क्या होता है एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें लोग कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में जबकि हम लोग इससे थोड़ा सा डिफरेंस है हम लोग का प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं हम लोग एफिशेंसी को मेजर करते हैं किसका एफिशिएंसी को मेजर करते हैं पर्सन का एफिशिएंसी को या फिर इक्विपमेंट का एफिशिएंसी को मीन्स इक्विपमेंट हम लोग कितना ज़्यादा एफिशिएंसी है मीन्स कितना अच्छे से काम कर रहा है पर्सन हम लोग कितना एफिशिएंस है मीन्स पर्सन क्या कर रहा है दस टन सामान उपजा रहा है या फिर बीस टन कर रहा है ठीक है पर्सन का एफिशियंसी देखेंगे अगर इंग्लिश में भी देखते हैं प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इन टू गुड इज प्रोडक्शन एंड सेकेंड इज इट इज मेजर ऑफ एफिशियंसी ऑफ ए पर्सन एज इक्विपमेंट अब देखते हैं प्रोडक्शन प्रोडक्शन एक तरह का प्रोसेस है जबकि हम लोग प्रोडक्टिविटी का बात करेंगे ये एक तरह का कंपैरिजन है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इट इज़ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं जबकि इट इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट मींस ये रेशियो है आउटपुट बटे इनपुट का अब यहाँ फोर्थ नंबर पॉइंट है यहाँ पे इन प्रोडक्शन नंबर आर दे यहाँ पे प्रोडक्शन में बहुत सारे क्वांटिटी मिलती है नंबर मिलते हैं आपको जबकि अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करें यहाँ पर आपको इफिशेंसी मिलती है यानी परसेंटेज मिलती है यहाँ पर अब फिफ्थ देखते हैं इट इज एन एब्सोल्यूट टर्म ये हम लोग का एब्सोल्यूट टर्म है जबकि ये आपको रिलेटिव टर्म मिलेगा एंड लास्ट वन इज इट गिव्स आइडिया ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी एज अ रिजल्ट यहाँ पे हम लोग को आइडिया ऑफ क्वांटिटी मिलता है मीन्स नंबर्स मिलते हैं मीन्स हम लोग ने कितना सामान उपजाया कितना हम लोग जैसे हम लोग का मिल्क का फैक्ट्री है मीन्स हम लोग कितना लीटर हम लोग का मिल्क का पैकिंग किया दो टन दस टन बीस टन पर जबकि यहाँ पे हम लोग क्वालिटी मिलता है मीन्स हमने कितने अच्छा तरह का से पैकिंग किया यहाँ पे तो सिर्फ आप पैकिंग का बात कर रहे हो कितना पैकिंग यहाँ पे आपने कितने अच्छे तरह अच्छी तरह से पैकिंग किया ये हम लोग का प्रोडक्टिविटी में आता है आई होप आपको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्लियर हो गया होगा अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी इट गिव्स आइडिया अबाउट क्वालिटी ऑफ वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच इट्स अपेर a parameter to know the status and welfare of company company means agar hum log importance of productivity dekhenge to ye hum log ko idea provide karta hai quality of work means hum log kitna tarah ka quality means kitni acche se hum log ne work ko kiya kitna acha quality mein kiya kisi koi bhi organization ka aur ye hum log kya karta hai hum log ka status batata hai wealth of a company ke bare mein bhi batata hai ab hum log dekhte hain second it gives expansion and growth thus the people must have work culture of a good building that is for broad production is productivity is very important means yahan pe hum log ka expansion provide karta hai growth provide karta hai people ka theek hai jo usko ek liye ek acha culture hona chahiye good building hona chahiye for iska example mein dekhiye for good productivity is very important means hum log ka for good productivity hota hai wo bahut zyada important hai ab next dekhte hain when you want to compare compare the economic of two national organization productivity is good measure अगर आपको दो कंपनी देखिए यहाँ पे दो नेशनल का बात हो रहा है मिस एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और एक दूसरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन दो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दोनों का इकोनॉमी को कम को कंपेयर करना तो आपको क्या करना पड़ेगा प्रोडक्टिविटी को मेजर करना पड़ेगा ठीक है वेन वन वॉन्ट टू ओवरकम सिचुएशन लाइक पैंडमिक रिसेशन और वॉर विथ क्रिएट हैविक प्रोडक्टिविटी प्लेस इम्पॉर्टेंट रोल ठीक है जब आपको पैंडेमिक जैसे कोरोना एक पैंडेमिक हो गया जब आपको पैंडेमिक जैसे सिचुएशन वार में जो रिकेशन हुआ उस तरह का सिचुएशन को क्रिएट कर उसको सॉल्व करना है तो आप आपको प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अब आता है प्रोडक्टिविटी प्ले वेरी ड्रास्टिक रोल वेन एवर कंट्री ऑर्गेनाइज वॉन्ट टू फुलफिल लार्ज गोल्स मीन्स जब आपकी कोई भी तरह की कंट्री हो गई इंडिया जैसे अभी वॉर चल रहा है तालिबान वगैरह में अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया तो उस उस तरह की सिचुएशन में भी प्रोडक्टिविटी हम लोग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी अगर आप लोग फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी जानना है तो ये हम लोग के आठ फैक्टर होते हैं आपको आठों याद करना पड़ेगा जैसे कि गवर्नमेंट फैक्टर लोकेशन फैक्टर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर मैनेजमेंट फैक्टर पर्सनल फैक्टर प्रोडक्शन फैक्टर एंड फाइनेंस फैक्टर अब हम लोग वन बाई वन सभी को देखेंगे तो देखिए गवर्नमेंट फैक्टर क्या होता है गवर्नमेंट कैन मेक सच पॉलिसी विच आर कॉमन पीपल ड्रिवेन हैज द कॉमन पीपल कैन वर्क विथाउट एनी टेंशन एंड दस इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी 
सच आज क्रॉप इंश्योरेंस मीन्स गवर्नमेंट क्या करती है एक पॉलिसीज बनाती है एक पॉलिसी नहीं दस पॉलिसी सौ पॉलिसी हजारों पॉलिसीज बनाती है कभी कॉमन पीपल के लिए कि कॉमन पीपल को कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए गवर्नमेंट बहुत तरह का पॉलिसीज बनाती है कि कॉमन पीपल क्या कर सके बिना किसी टेंशन के है ना अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके मीन्स अगर उसको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा तो वो प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा पाएगा प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही उसका टाइम पार हो जाएगा इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसी तैयार करती है कि हम लोग का प्रोडक्टिविटी जो इम्प्रूव कर इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे क्रॉप इंश्योरेंस अब हम लोग देखते हैं लोकेशन फैक्टर आप लोकेशन फैक्टर से क्या समझते हैं आप कमेंट में बताइएगा अभी मैं बताता हूँ लोकेशन फैक्टर क्या होता है इफ़ द सिटीज़ आर देयर इट इज़ फुल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड पीपल वर्क वेरी नाइसली ऑन द सेम वे एरिया विद गुड वर्क कल्चर टेंड टू हैव मोर प्रोडक्टिविटी अगर आप सिटीज़ हैं अगर आप देखिएगा सिटीज़ है तो वहाँ पर क्या होगा बहुत ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होगा ठीक है ठीक है पीपल क्या होगा वहाँ पर अच्छे से काम करेंगे पर अगर हम सेम वे में और बात करेंगे अगर जहाँ का वर्क कल्चर अच्छा होगा जहाँ पे वर्क कल्चर जो होगा वो अच्छा होगा तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा अब देखते हैं हम लोग का टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ड्यू टू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के कारण जो हमारा का रहने का तरीका हो गया ठीक है आवर लिविंग ठीक है हैव बिकम ईजी एंड वर्किंग हैज़ बिकम मच स्मूथर डैट इज़ वाई मोर टेक्नोलॉजी मेक्स वर्क कंडीशन बेटर मीन्स अगर हम लोग का टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो हम लोग अच्छे से रह नहीं पाएंगे ठीक है रहने रह तो लेंगे पर प्रॉब्लम होगा उसमें मीन्स हम लोग अच्छे तरीके से रह सकते जैसे आप टेक्नोलॉजी का फ़ैन का इस्तेमाल करते हो ठीक है लाइट का इस्तेमाल करते हो ये सब लोग का टेक्नोलॉजी अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ चलोगे आपको अच्छा वर्किंग कंडीशन मिलेगा फिर आप स्मूथली सर्वाइवाइव कर सकते हो ठीक है एक बेटर वर्किंग कंडीशन मिलता है टेक्नोलॉजी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है अब आता है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन इफ इज़ गुड वन विच गिव पेमेंट एट टाइम एंड अदर बेनिफिट टिगर द एम्प्लॉय टू वर्क मच बेटर विथ क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है कब अच्छा है जब उस जब वहाँ पर वहाँ पर जो वर्कर है काम कर रहा है उसको टाइम पर पेमेंट मिले ठीक है और भी उसको अदर बेनिफिट मिले ठीक है जिसके कारण एम्प्लॉय क्या करेंगे अच्छे काम करेंगे अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब आता है मैनेजमेंट फैक्टर इफ मैनेजमेंट इज कैरिंग वन टेक्स गुड डिसीजन फॉर्मेट पॉलिसीज विच ओ आर गुड फॉर एम्प्लॉय द प्रोडक्टिविटी अगर हम लोग का मैनेजमेंट जो होगा केयरिंग होगा मीन्स अपने वर्कर के प्रति केयरिंग होगा मीन्स है ना जो भी वर्कर है उसका सेफ्टी उसका सब कुछ के पे ध्यान देगा वर्कर पे तो क्या होगा एक अच्छे अच्छे पॉलिसी बनाएगा जिसके कारण क्या होगा हम लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा अब आता है पर्सनल फैक्टर वर्किंग इन अ सर्टन फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन पर्सन टू पर्सन एज लाइकिंग ऑफ इच वन इज डिफरेंट इफ सुटेबल वर्क इज डन देन ओनली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज मीन्स हम लोग पर्सनल फैक्टर देखेंगे मीन्स कोई भी काम होगा अगर सर्टन फील्ड पे काम हो रहा है तो उसके लिए अलग होगा दूसरे जगह काम हो रहा है उसके लिए अलग होगा ठीक है पर्सन टू पर्सन यहाँ पे डिपेंड करता है ठीक है अगर इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे ये हम लोग अगर सुटेबल वर्क कहाँ पर होगा अगर सुटेबल वर्क होगा तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा अब आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम लोग का पैसा अवेलेबल है अगर हम लोग का मनी अवेलेबल है तो क्या होगा देन ऑनली वर्क कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ठीक है क्या हम लोग का प्रोडक्टिविटी अगर पैसा ही नहीं है तो प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा ही नहीं पाओगे इसलिए पैसा भी बहुत ज़्यादा जरूरी है एज इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट आइटम टू स्टार्ट बनी वर्क मीन ये एक तरह प्रोमिनेंट आइटम है आपको वर्क है मीन्स आप बिना पैसे का कंपनी खड़े ही नहीं कर ऑर्गेनाइजेशन बना ही नहीं पाओगे आपको पैसा की जरूरत है फाइनेंशियल चाहिए ही आपको अब आता प्रोडक्शन फैक्टर अगर मीन्स फैक्ट्री अगर फैक्ट्री में या फिर पीपुल फैक्ट्री या फिर पीपुल कैपेबल है ज़्यादा मात्रा में आउटपुट को प्रोडक्ट करने के लिए ठीक है सामान को बनाने के लिए तो क्या होगा देन प्रीवियसली डिपेंडिंग अपॉन देयर अरेंजमेंट द प्रोडक्टिविटी चेंजेबल तो आपको जो प्रीवियसली में जो आपने अरेंजमेंट किया था उसको आपको चेंज करना पड़ेगा ठीक है अब आता है मेथड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का मेथड क्या है कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो तो पहला इंसेंटिव ह्यूमन रिलेशन ट्रेनिंग पोस्ट कंट्रोल प्लेन ले और प्रोडक्ट डिजाइन देखते हैं इंसेंटिव क्या होता है हम लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे जैसे कि बोनस प्रमोशन आर की फैक्टर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एज अ वर्कर लव टू अर्न हाइयर डेट्स वाई दे वर्क फास्टली मीन्स अगर आप इंसेंटिव दोगे आप अच्छे पैसा दोगे मीन्स जो भी काम कर रहे हैं जो अच्छा काम कर उसको आप बोनस दोगे उसका प्रमोशन दोगे वो हाइयर लेवल पे तो क्या होगा इससे क्या होगा वर्कर मोटिवेट होंगे और अच्छे से काम करेंगे और वो फास्ट काम करें आपको तो इंसेंटिव तो
when the chairman has better relation with his worker they obey his work words therefore improving productivity on this relation is easier agar hum log ka jo chairman hoga theek hai chairman ka jo relation worker ke sath chairman ka relation worker ke sath acha ho tab kya hoga jo worker jo hoga वो चेयरमैन के बात मानेंगे और अच्छे से काम करेंगे तो हम लोग का प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगा और दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा होगा मीन्स अगर आप देखोगे क्योंकि वर्कर और चेयरमैन मीन्स चेयरमैन के भी नीचे आपके बहुत चीज आते हैं जैसे आ गया आपका जे आ गया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आ गया फिर भी आपका है ना यहाँ पे चेयरमैन ही आपसे डायरेक्ट बात कर रही है वर्कर से तो क्या होगा वर्कर भी सोचेगा कि नहीं मेरे को चेयरमैन डायरेक्ट मेरे से बात कर रहा है तो वर्कर क्या होगा ज़्यादा मोटिवेट होगा यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग ट्रेनिंग मीन्स एक्सरसाइजिंग फॉर सर्टन काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन विच अल्टीमेटली मेक्स यू यू प्रोडक्टिव मीन्स अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे ट्रेनिंग भी एक तरह का एक्सरसाइजिंग है ठीक है इसका मतलब होता है एक्सरसाइजिंग सर्टन काइंड के लिए जैसे अगर कोई भी चीज़ को आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो वो काम कैसे करें इसीलिए उसको आप ट्रेनिंग देना भी बहुत जरूरी है जिसके कारण आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा अब आता है कोस्ट कंट्रोल जब आप इनपुट को कंट्रोल करोगे वैन इनपुट आर कंट्रोल सच एज यूज ऑफ मनी डेट इज स्पेंडिंग ऑन अननेसेसरी आइटम आर स्टॉक इन डीड योर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज मीन्स कोस्ट कंट्रोल मीन्स आपके पास पैसा तो बहुत है ठीक है पर आप उसे कंट्रोल नहीं कर मीन्स आपको जब आप पैसा को बचाओगे अननेसेसरी आइटम में कंट्रोल करोगे ठीक है जैसे आप वेस्टेज को कंट्रोल करोगे तब आपका पैसा बचेगा और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा अब आता है प्लांट ले आउट मीन्स इफ पोस्टिंग ऑफ वेरियस प्लांट्स कंपोनेंट आर मेड इन करेक्ट वे इट विल एनेबल टू वर्क स्मूथली मीन्स आप प्लांट का जो भी आइटम है ठीक है वेरियस कंपोनेंट आप उसको इधर उधर लगा दियो ठीक है जहाँ उसको नहीं लगाना आप वहाँ लगा दिए तो वर्कर को वहाँ पे काम करने में दिक्कत होगा अगर आप अच्छी जगह लगाओगे तो वर्कर जहाँ पे आप स्मूथली अच्छे से काम कर सकते हो तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा अब आता है प्रोडक्ट डिजाइन विथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट द डिजाइनिंग इज इम्प्रूव सो डन डज इट वर्किंग मीन्स अगर आप हमने क्या किया था रिसर्च किया था डेवलपमेंट हुआ उसके बाद हमने मशीन को इम्प्रूव किया ठीक है उसका डिज़ाइन को अच्छे से बनाया जिसके कारण क्या हो गया हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और वर्किंग अच्छा होगा अब ये हम लोग का लास्ट टॉपिक रहता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कितने तरह के प्रोडक्शन होते हैं एक होता है जॉब प्रोडक्शन एक होता है बैच प्रोडक्शन एक होता है मास प्रोडक्शन जॉब प्रोडक्शन में क्या होता है जैसे आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप सिर्फ रेडमी नोट नाइन प्रो का बना रहे हो और जब यहाँ पे बैच प्रोडक्शन का बात करें होगा तो यहाँ पे आप Redmi नाइट नाइट प्रो का बैच में बना रहे हो ठीक है बीस निकाल दिया आपने Redmi नाइट Redmi Note नाइन Pro फिर आपने बीस निकाल दिया Redmi Note टेन Pro ठीक है फिर Redmi Note फाइव निकाला अपने बैच वाइज मीन पहले एक बार नाइन Pro निकला फिर दूसरा बैच लगाया टेन निकाला फिर दूसरा बैच लगाया फाइव निकाला अब मास्क की बात करें तो आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ Redmi Note नाइन Pro ही निकाल लो तो ये हो गया हम लोग का तीन का डिफ्रेंस ठीक है तो यहाँ पर आप देखिएगा मोड मोड फॉर कस्टमर वन रिक्वायरमेंट ठीक है ये बनता है कस्टमर का अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बनता है ग्रुप ग्रुप में लॉर्ड्स ऑफ बैचेस फॉर सर्टेन यूजर ऑफ ग्रुप यहाँ पे क्या होता है मेड सिंगल फॉर इच ग्रुप ऑफ यूजर ठीक है यहाँ पे बहुत ही कम क्वालिटी प्रोड्यूस होता है लेस क्वान्टिटी प्रोड्यूस यहाँ पे हाइयर होता है और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा हाइयर होता है यहाँ पे आपको जो काम होगा वो थोड़ा फ्लेक्सीबल होगा यहाँ पे होगा लेस फ्लेक्सीबल क्योंकि यहाँ पे बैचेस में हो रहा है प्रोड्यूस आपको टाइम टू टाइम बैच चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे फ्लेक्सीबिलिटी नहीं होता क्योंकि मशीन के जो साइज देखोगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइज होता है यहाँ पे उससे कम होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइज कम होता है तो इसी के साथ ये चीज़ तो कम्प्लीट हो गया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब